ഹായ് എച്ച് എസ് എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എച്ച് എസ് എസ് ടി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ദ സിംഗിളർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വൈസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും ഒരു ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ വരാം അതിൽ എക്സ് ഉണ്ടാവാം അതിൽ വൈ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ ഞാൻ സപ്പോസ് പി എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയായി പി ഉണ്ടാവും എക്സ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഉണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ ഏത് ഫോമിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാക്ട്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസിൽ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് വരാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ അത്തരം സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിളർ സൊല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഇപ്പം വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുക ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഏക്ക് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോരോ വാല്യൂസ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് എ ഒരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് എക്സ് ഏക്ക് പകരം റാൻഡമായിട്ട് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണത് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനെ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ജനറൽ സൊല്യൂഷന് ആർബിട്രി വേരിയബിൾസിന് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ജ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് ജനറൽ സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനൊക്കെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പി ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ടി അതുപോലെ സി ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എനിക്ക് പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അത്തരം എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല സിമ്പി
ओके अब अगर तक इक्वेश जनरल सोल्यूशन कटिका इन सिंगुल सोल्यूशन किटा वे या पिपा ई कटी लास्ट सोल्यूशन अंत वित्पेक्टू सी पार्शली डिफ्रेंशियर पार्शल कम अवड़े ए वेरियबल इंवोलव एक्स वै उ सी उ अगर कुरे वेरियब अब ना पार्शली वित्पेक्टे सी डिफ्रेंशियर डिफ्रेंशियेट नमरवेशन कलो आक्वेशन नम्बर जनरल सोल्यूशन तमिल कंपेर रूम ए सी इंवोलव ओके आ सी इंवोलव अलग चल सी इंवोलव अब अवे ना वेहिकल सीरों केस तक सी उ विचार अब आ सी उ आ सी ने नामे ई पर ईक्वेशन अब फाइव ऑफ एक्स वाई सी ईक्वल टू जनरल सोल्यूशन नाम एलिमेट ई पर सी एलिमेट आ सी एलिमेट कटो और इक्वेशन कीक्वेशन तक एफ ऑफ एक्स वाई पी साफी आ डिफरशल इक्वेशन ए सिंगुल सोल्यूशन ऐसा सिंगुल सोल्यूशन नमुक ई सी एलिमेट अब इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री सी एलिमेट अंदर सिंगुल सोल्यूशन विदा जनरल कंसप्त ओके अंतर पेरटिकुलाम मेवा चोदी सिंगुल सोल्यूशन कंपिड़ा चल चल प्रॉब्लम वैलियो टास्क कहें जनरल सोल्यूशन कं अं डिफ्रेंशियेट अरीजल इक्वेशन पर आर्बिटरी कॉन्सेंट एलिमेटा कुरे बुद्धिमुटर गेद अब निर्टिकुल टाइप ऑफ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के वाले लेंति आईटर प्रोसेस वरुण टाइप प्रॉब्लमस कूड़ल अल अब अब सीमप्ल टाइप मनसान कुरे कूड़ी एक्साम पॉइंट ऑफ व्यू नमुक प्रॉब्लम अब अद आ टाइप संभव ना इन लास्ट पार्टी या या अब ना एफ ओफ एक्स वाइस पी ईक्वल टू सीरों पर डिफरशियल इक्वेशन जनरल मेतड अब सिंगुल सोल्यूशन कंपिड़ा जनरल मेतड ना पर सी पर आर्बिटरी वालू सी एलिमेट जनरल सोल्यूशन अब तक इक्वेशन सी एलिमेट कवेशन अंदाइम इन भाग आगे आम पार्टी नाक तक जस्ट सिंगुल सोल्यूशन ईर प्रॉब्लम कंपिड़ा वे ना तक डिफरशियल इक्वेशन ऐपाण नोक ई पर क्वाड्राटिकि फोमिल तीर अब पील क्वाड्राटिक फोम पील क्वाड्राटिक फोम ए डी वाई बै डी एक्स हॉल स्क्वय प्लस बी डी वाई बै डी एक्स प्लस सी ईक्वल टू सीरों फोमिले कणवेटी पेटरवेशन तक ओके अब अगर और इक्वेशन निर्देश अब क्वाड्राटिक इन ई डी वाई बै डी एक्स पी को एपी स्क्वय प्लस बी पी प्लस सी ईक्वल टू सीरों पर इक्वेशन मैं क्वाड्राटिक इन पी अगे और इक्वेशन नमुक तक अगर सिंगि सोल्यूशन कंपिड़ा वाले एलुपा इन डिस्क्रिमेंट कहते हैं डिस्क्रिमेंट नमक क्वाड्राटिक डिस्क्रिमेंट बी स्क्वय मैन फोर ए फोर ए सी ईक्ल टू सीरों अब निर्णी क्वस्टन वा क्वस्टन पर क्वस्न अब इवेशन जस्ट नो वाई सी कल टू या पी फोमिले मैं एक्स पी प्लस पी स्क्वयर अल अब नमक पी स्क्वय प्लस एक्स पी माइन वाई ईक्ल टू सीरों ने क्वाड्राटिक इन पी आई आ फोमिले कणवेट पेट अगर कणवेट पटिका निर्देश इन जस्ट इन डिस्क्रिमेंट कहता मे डिस्क्रिमेंट ना पी डिस्क्रिमेंट पील कंपिड़ी डिस्क्रिमेंट पी डिस्क्रिमेंट ओके अब इवे इन डिस्क्रिमेंट वाले कंपिड़ी कवे श्रद्धि क्यों एक्सुम वैयु एंसटंट अलग आई मनसटंट आंसप्त क्वाड्राटिकल वो और वेरियब समय बाकी निर्देश ए एक्स स्क्वय प्लस बी एक्स प्लस सी आम बी सी कॉन्स्टंट रीती ट्रीटे अब इवे एक्सुम वैयु मनस अब बी स्क्वय माइन फोर एस बी स्क्वयर इवे बी पकर एक्सा अब ए पकर वण अब सी पकर माइन वई आी स्क्वय माइन फोर ए सी ईक्वल टूंव माइन फोर ए सी ईक्वल टू सीरों एंवर इंप्लॉय बी स्क्वय एक्स स्क्वय एक्स स्क्वय माइन फोर इंटू वण इंटू माइन वण ईक्वल टू सीरों दैट एक्स स्क्वय प्लस सोरी माइन वण अल माइन वै फोर वै ईक्वल टू सीरों इन नमुक वै सी कल टू कम वै सी कल टू माइन एक्स स्क्वय बै फोर अब इधर इन पर डिफरशियल इक्वेशन निर्देश 
ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനെന്തു ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കുക സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അതല്ല അതർവൈസ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സിസ് നോ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വൈ ഇക്കൾ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് വൈ ഇസിക്കൾ ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് കാരണം ഇതൊരു ക്ലൈറോഡ് ഫോം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പിലും സിംഗുലർ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് സർക്കാർ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ആ എച്ച് എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അത് പക്ക തിയറി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും പ്രോബ്ലം വേണ്ട കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അപ്ഡേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ